নমস্কার বন্ধুরা আমি অরিন্দম আর আমার হর্টিকালচার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমার এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নিশ্চয়ই থামনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতে পারছ যে আমি কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ আমি আজকে আলোচনা করব একটা বেগুন গাছ থেকে সারা বছর ধরে কিভাবে ফল পাওয়া যায় বন্ধুরা আমি অনেক দিন আগে বেগুন গাছের প্রতিস্থাপন এবং তার পরিচর্যা স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়েছিলাম তুমি যদি নতুন হয়ে থাকো সেই বেগুন গাছ যদি করতে চাও তাহলে ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া লিঙ্কটা থেকে তুমি ক্লিক করে তুমি দেখে নিতে পারো কিভাবে বেগুন গাছ স্টেপ বাই স্টেপ পরিচর্যা করতে হয় এবার তোমরা যারা আমার ভিডিও নিয়মিত দেখো তারা বলবে সেই বেগুন গাছটা কি হলো যে বেগুন গাছটা তুমি পরিচর্যা দেখিয়েছিলেন হ্যাঁ বেগুন গাছে আমি তোমাদেরকে বলি বেগুন গাছ যদি স্বাস্থ্যসম্মত খুব ভালো বেগুন গাছ তৈরি করতে হয় তাহলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তার বীজ শোধন করতে হয় এবার এই বীজ শোধন করার পরে বেগুন গাছটা খুব ভালো হয় এবং প্রচুর ফল দেয় যা তা বেগুন গাছ আনলে যে সারা বছর ফল পাবে এমনটা নয় কিন্তু বাজারে যে সমস্ত বেগুন গাছ পাওয়া যায় তার বেশিরভাগ বীজ শোধন করা এবং অনেকাংশে বীজ আবার অশোধিত কারণ যারা নার্সারিতে থাকে তারা নিজেদের জমিতে বীজ ছড়িয়ে সেই গাছ নিয়ে চলে আসে তাতে যে খুব ভালো বেগুন হবে না এরকম নয় কিন্তু যদি একটা টবে তুমি করতে চাও বেগুন গাছ এবং সারা বছর ধরে তুমি বেগুন গাছ নিতে চাও বেগুন গাছ থেকে ফল নিতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাকে অবশ্যই শোধিত একটা চারা বীজের বেগুন গাছ নিতে হবে আমার সেই বেগুন গাছটা আস্তে আস্তে বড় হলো এতটা বড় হয়নি বড় হলো আস্তে আস্তে যখন বেগুন দিতে শুরু করলো বেগুনের কালারটা হলুদ রঙের হয়ে গেল এটা একেবারেই এটা অনেক ব্যাপার আছে যেটা দেখলে বোঝা যায় যে এটা অশোধিত একটা বীজ বীজটা খারাপ ছিল তাই বেগুন গাছটা হয়নি সেটাভাবে আমি বেগুন গাছটা তুলে ফেলতে হয়েছে ওটা বেগুন বেগুন হবে না তাই আমি ওটাকে সরিয়ে ফেলেছিলাম এই শীতের মরশুমে আমি যখন সিজনাল ফ্লাওয়ারগুলো লাগাই তখন এই ধরনের একটা বেগুন গাছ নিয়েছিলাম খুব ছোট আমি জাস্ট দেখাইনি কারণ এই বেগুন গাছটা এর বীজটা সত্যি শোধিত কি না সেটা বোঝা যায় যখন বেগুন গাছটার বেগুন খুব ভালো হবে বেগুন এবং গাছের সাইজটা ঠিক মতো হবে গাছের কালার ঠিকঠাক হবে অবশ্য গাছের খারাপ কালারটা ঠিক থাকে তার উপর ডিপেন্ড করে খাবার এবং পেস্টিসাইড এর এগুলোর ম্যানেজমেন্টের উপর মোটামুটি গাছের ফিগারটা ভালো হবে এবং গাছের বেগুনটা খুব ভালো হবে তাহলে বোঝা যাবে না বীজে কোনো অসুবিধা নেই তো এই হলো আমার গতবারের বেগুনের ব্যাপারটা বেগুন গাছের ব্যাপারটা আর তুমি যদি নতুন হয়ে থাকে অবশ্যই করে ডিসক্রিপশান বক্সের যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে ওটা দেখবে না হলে তুমি অবশ্যই করে যে মাটিটা তৈরি করবে বেগুন গাছের জন্য সেটা হলো দুভাগ নদীর সাদা বালি মাটি এক ভাগ এটেল মাটি মানে তোমার হাতের কাছে যে ধরনের মাটি আছে সেটা এক ভাগ এক ভাগ ভার্মি কম্পোস্ট এক ভাগ কোকোপিট এভাবে মিশিয়ে মাটিটা তৈরি করে নেবে এবার কি বলতো এটা অ্যাকচুয়ালি হালকা দোঁয়াস মাটিতে বেগুন গাছটা খুব ভালো হয় তাই জন্যে আমরা নদীর বালি মাটিটা নদীর সাদা বালি মাটিটা বিল্ডিং তৈরি করার জন্য যে স্যান্ড ব্যবহার করা হয় সেটা নয় কিন্তু সেই সাদা বালি মাটিটা দুভাগ দিলাম এরকমভাবে মিশিয়ে নেবে নিয়ে তুমি বেগুন গাছটা প্রতিস্থাপন করবে আর অবশ্যই করে নার্সারি থেকে একটা হেলদি বেগুন গাছ নিয়ে আসবে সুন্দর দেখতে বেগুন গাছ সেটা নিয়ে আসবে এটা হয়ে গেল এবার আমি তোমাদের বলবো টপ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি আমি এই সিরিজটা তৈরি করছি বেগুন বেগুন গাছ থেকে কিভাবে সারা বছর ধরে বেগুন পাবো তুমি যদি দুটো তিনটে যদি বেগুন গাছ করো বিভিন্ন ধরনের বেগুন গাছ করো এটা একটি লং ব্রিঞ্জল দেখো লম্বা বেগুন অনেকটাই লম্বা হবে এটা লং ব্রিঞ্জল এটার অ্যাকচুয়ালি একটু আলাদা পরিচর্যা আছে তা তাই হোক আমি এটা আলাদা পরিচর্যার কথা বলছি না আমি জাস্ট এই পরিচর্যার কথা বলছি যেটা ভাবে যেভাবে তোমরা সারা বছর বেগুন নিতে পারবে তো দু তিনটে ভ্যারাইটির বেগুন গাছ নিয়ে আসবে তোমরা বারো ইঞ্চি মাটির টব নেবে প্লাস্টিক টব নেবে না প্লাস্টিক টব নিলে গাছ হবে ফলনও হবে কিন্তু মাটির টব আর প্লাস্টিক টব দুটো পাশাপাশি রাখলে দেখবে দুটোর রেজাল্ট আলাদা তাই অবশ্যই করে মাটির টবটা নেবে যার ক্ষমতা সেই মাটির টব নেবে প্লাস্টিক টবে করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আমি কারণটা কিভাবে কেন হয় না সেটা আমি বলে দিলাম মোটামুটিভাবে এইভাবে মাটি তৈরি করলে ফুল সানলাইট রাখবে এক সপ্তাহ প্রতিস্থাপনের পর এক সপ্তাহ পর এক সপ্তাহ ছায়া রাখবে তারপরে একটু ফুল সানলাইট একেবারে ফুল সানলাইটে রেখে দেবে এবং জল তোমরা খুব ভালো করেই জানো মাটিতে কোকোপিট মিশিয়েছি মানে জল চাইবে ময়েশ্চার চাইবে সেই বুঝে বুঝে সুন্দর করে জল ঢালবে তুমি হাত দেবে মাটিতে মাটিতে মনে হয় যে যদি মাটিতে রস রস আছে 
তাহলে অল্প জল দেবে যদি বল দেখো যে শুকিয়ে গিয়েছে খটখটা হয়ে গিয়েছে তাহলে একেবারে ভরে জল দেবে তবে একেবারে শুকিয়ে যাবে এমতো অবস্থায় কিন্তু এরকম করবে না সব সময় একটু রস রস থাকতে থাকতে তুমি জল দেবে এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ করতে থাকো আর আমি কন্টিনিউ এক বছর ধরে ধরে প্রত্যেকটা ব্যাপারটা নিয়ে আমি বেগুন গাছের ব্যাপার নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং তোমরা অবশ্যই করে সারা বছর ব্যাপী তোমরা বেগুন পেতে পারবে বন্ধুরা এই ছিল আমার ভিডিও বিষয়বস্তু ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো প্লিজ শেয়ার করো আর অবশ্যই অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থেকে খুব মজা করো নমস্কার